Здравствуйте, мои дорогие! С вами Школа Рукоделия и я, Вика. Сегодня мы вяжем очередную серию тапочков слитков. Вот такой вот формы. Для этого нам понадобятся нитки двух цветов. 180 метров в 100 граммах длина. У меня в составе там 20% шерсти. Ну, вы выбираете приблизительно, чтобы была плотность такая. Спицы 3 миллиметра. Начинаем мы с того, что набираем 52 петли. Вот они, 52 петли. Сейчас буду. Ширина слитка у меня вот в спокойном состоянии. Вот здесь вот, видите, 18 сантиметров. Так как оно достаточно сильно тянется, это достаточно хватит этих 52 петли на все размеры, я считаю. Поэтому здесь мы не корректируем. Набираем 52 петли. 52 петли я делаю узелок. Теперь нам нужно распределить вот петли. По краям у меня лицевая выплаточная гладь из 6 петель плюс 1 кромочная. И потом далее резинка 1 на 1. Так, вяжем. Кромочную снимаем 6 петель лицевых. Шесть, две изнаночные, две лицевые. Далее чередуем резинку 2 на 2, но начинаем с изнаночных петель. Раз, два, три лицевые. И вот, и когда у нас на спицах осталось 7 петель, мы снова вяжем 6 лицевых и седьмая кромочная. Для вот этого кантика с лицевых петель изнаночный ряд кромочная 6 лицевых то есть вот эта полоса у нас будет лицевые петли в лицевом изнаночном ряду а далее между ними резинка 6 петель далее мы вяжем резинку и так продолжаем наше вязание вверх ничего не добавляя и ничего не убавляя вот она видите вот эта часть здесь она точно такая же мы продолжаем ее вязать вот мои хорошие смотрите провязала я вот такой вот кусок а сейчас внимание сейчас в этом месте мы определяем размер то есть вы меряете свою стопу свою ножку сколько она длина длина моей ноги 24 сантиметра я беру половину из этой длины 12 сантиметров то есть вот эта первая часть у меня 12 сантиметров, то есть половину от длины моей ступни. Далее что мы делаем? Далее вяжем вот эту вот вторую часть, которая у нас будет 10 сантиметров всегда. То есть для, для любого размера она 10 сантиметров. Первые два ряда вяжем лицевыми петлями. Так, провязала я два ряда. Теперь, теперь в каждом лицевом ряду мы будем делать сокращение в начале и в конце ряда, вот чтобы достичь вот этого угла. Полосы делайте произвольно, как вам нравится. Я делала по 4 ряда. Вот сейчас я 2 провязала, сейчас еще провяжу 2, и потом 4 ряда фиолетовой и 4 ряда розовой. То есть, а вы смотрите, как, как хотите. То есть кромочную я снимаю. В лицевом ряду это делаем. Провязываю две вместе, вяжу до конца ряда. В конце ряда, когда остается 3 петли, провязываю две вместе. И последнюю кромочную. То есть мы сделали убавление в начале и в конце ряда. Изнаночный ряд вяжем без изменений. И в каждом лицевом ряду мы точно так же делаем эти убавления. Вот смотрите, девчонки, я провязала. 38 рядов у меня здесь получилось. По длине, как я и говорила, 10 сантиметров. Теперь я все, все петли закрываю и буду сшивать наш следок. Вот такая вот деталь у нас получается. То есть размер вы корректируете вот в этой части. То есть эта часть должна составлять половину, половину длины вашей стопы. Ну и сшиваем. Складываем лицевые стороны, лицевой стороной вовнутрь. Лицевую сторону определяю по вот этим полоскам, чтобы не было вот этих вот как бы сбитых цветов, размытых. 
Складываем пополам, сшиваем заднюю часть. Я начинаю отсюда, чтобы не было у меня в конце узла. Вот здесь вот совмещаю эти полосы, видите, чтобы оно у нас красиво легло. Вот, и когда у нас осталось, вот видите, 4 таких лицевых полоски, я просто соберу это все на иглу, этот пятачок и стену, чтобы сформировать пятку. Теперь носочную часть. Носочную часть начинаем сшивать отсюда. Складываем вот это пополам и отсюда сшиваем. Так, и вот эту часть... Смотрите, я буду контролировать, сопоставлять цвета, чтобы не, не потеряться и не сбилась у нас полоска. Поэтому сшиваю вот так вот за кромочные петли, сопоставив цвета. И немного передвигаю сюда опять же чтобы не узел и нитка у меня не торчали все нить обрезаем на этом наша очередная порция слитков закончена вот так вот он выглядел выглядит сшитым вот на этом девчонки все с вами была вика школа рукоделия я с вами прощаюсь пока пока